Naše mise dorazila do Varšavy 13. července 1919 a zůstala v Polsku až do 13. září. Navštívili jsme všechna místa, kde došlo k hlavním excesům. Kromě toho naše mise studovala ekonomické a sociální podmínky v takových místech, jako je Loč, Krakov, Grodno, Poznaň, Chelm, Lublin a Stanislavov. Ujeli jsme více než 2500 mil přes ruské, rakouské i německé Polsko a dostali jsme se do bezprostředního kontaktu s obyvateli malých měst a vesnic. V této epizodě se budu věnovat vyšetřování četných případů poválečných pogromů, které měl mít na svědomí nově vzniklý polský stát. Zprávy o zločinech se dostaly jak do polského, tak do světového tisku a způsobily mezinárodní skandál. V reakci na to Spojené státy vyslali do Polska misi pod vedením amerického diplomata Morgentaua, která měla tyto případy objasnit. Podíváme se na pozadí a vyšetřování těchto případů a také na životní příběh Henryho Morgentaua. Zjistíme však, že se závěry vyšetřování není něco v pořádku. Vyprávění tohoto příběhu je rozděleno na dvě nezávislé části, které se ve třetí kapitole spojí. Abychom vše pochopili, tak se musíme nejdříve podívat na život hlavního vyšetřovatele těchto poválečných zločinů. Tento muž se jmenoval Henry Morgentau a narodil se 26. dubna 1856 v německém Mannheimu do aškenáské židovské rodiny. Jeho otec byl úspěšný podnikatel, jehož hlavní činností byla výroba doutníků a jejich export do Spojených států. Během americké občanské války se jeho podnik zhroutil a sama rodina se v roce 1866 odstěhovala do New Yorku. Tam zažili obrovský životní pád, jelikož jejich nový podnik záhy zkrachoval. New Yorkská židovská komunita však rodině pomohla a Henryho otec díky tomu stabilizoval své příjmy. Henry později získal bakalářský titul zpráva a začal se živit advokací. Mimo to podnikal v oblasti nemovitostí, což mu zajistilo velké jmění, díky kterému se mohl věnovat filantropické činnosti. Krom zvelebování New Yorkské židovské komunity se začal věnovat politice a během prezidentských voleb v roce 1912 finančně podpořil kampaň budoucího prezidenta Wilsona. Morgentau v této době navázal s Vilznem úzké vztahy a doufal, že se stane předsedou finančního výboru prezidentské kampaně. To se však nestalo, jelikož nový prezident usoudil, že jeho místo je v diplomacii. Wilson Morgentau a viděl jako výraznou a úspěšnou postavu amerického židovského prostředí, který otázkám své komunity rozumí. Americká diplomacie své židovské členy tradičně vysílala do Osmanské říše, kde měli hájit zájmy svých křesťanských a židovských občanů v největší muslimské zemi. Jeho předchůdci na postu velvyslance Spojených států byli Oskar Strauss a Salomon Hirsch, což byli pochopitelně také židé. Morgentau po delším váhání v roce 1913 tuto funkci přijal a odcestoval do Konstantinopole. Morgentau a zde čekal nelehký úkol, který žádný z jeho předchůdců neřešil. V Konstantinopoli ho zastihl začátek první světové války, jejíž prudký nástup zamíchal kartami diplomatických misí mnoha evropských států. Britské, francouzské, ruské a srbské mise se z osmanské říše stáhly a do posud neutrální americká mise musela pomáhat hájit zájmy zmíněných států. Již na přelomu let 1914 a 1915 se k Morgentauovi dostali děsivé zprávy o masových deportacích křesťanských arménských obyvatel. Podle těchto zpráv nešlo o žádné lokální vyřizování účtů, ale měli je mít na svědomí osmanský stát. Tyto zprávy se však v této době nedaly nikde potvrdit anebo vyvrátit a proto se rozhodl jako zástupce své země tyto případy objasnit. Aniž by to tušil, tak právě toto vyšetřování ho později dostane do Polska, kam již neodejde čistě jako diplomat, ale zejména jako vyšetřovatel. Během roku 1915 se zprávy o likvidaci arménů začaly masivně šířit a potvrzovat. 
V této době bylo již zcela jisté, že tento zločin probíhá a že za ním stojí osmanské úřady. Morgentau začal z pozice své funkce tlačit na osmanské představitele, kteří jeho diplomatické noty ignorovali. Dokonce se setkal s velkovezírem Mehmedem Talátem, kterému osobně sdělil, že američané na tyto masakry nezapomenou. V roce 1916 rezignoval na funkci velvyslance a odešel zpět do USA. Jako důvod odchodu doslova uvedl následující. Zhledal jsem nesnesitelným být v dalších každodenních stycích s muži, jakkoliv laskavými a vstřícnými, kteří však páchli krví téměř milionu lidských bytostí. Tím však jeho působení v otázce osmanských zločinů neskončilo. V roce 1917 se vydal s dalšími americkými diplomaty na tajnou diplomatickou misi do Konstantinopole, kde se snažili osmanské vedení přesvědčit, aby ukončili své spojenectví s Německem a Rakouskem Uherskem. Neúspěšně. Až do konce války podporoval výbor pro pomoc arménům, který během své činnosti z různých zdrojů získal 100 milionů dolarů. Na konci války v roce 1918 Morgentau ve Spojených státech veřejně varoval, že tureckým řekům a asyřanům hrozí stejné nebezpečí jako arménům a odhadoval, že během 20. let se taktéž stanou oběťmi osmanské krutovlády. Jeho slova se bohužel do určité míry později vyplnila. V tom samém roce napsal knihu o svém působení v osmanské říši, kterou pojmenoval Morgentau v příběh a část o masakru arménů nazval Vražda národa. Tato zkušenost ho v očích amerického prezidenta a vlády postavila do role jakéhosi diplomata vyšetřovatele, což předurčí jeho další působení. Nyní se podíváme na stručný vývoj moderních polských dějin a dějin polských židů. Během středověku a 17. století se na území dnešního Polska, Běloruska a Pobaltí nacházela Polsko-Litevská unie, takzvaná Řeč Pospolita, které vládla polská a litevská šlechta. V této zemi fungovala benevolentní stavovská politika, což zapříčinilo, že uvnitř jednoho státu mezi sebou válčily šlechtické rody spojené do různých klanů. Tento stav velice oslabil Unii, která se začala hroutit do anarchie, čehož začaly využívat vládci sousedních zemí. Prusko, Rakousko a Rusko započaly sérii válek a menších ozbrojených konfliktů, díky kterým dosáhly značných územních zisků. Tento proces se v dnešní době nazývá dělení Polska a je rozdělován do tří fází, přičemž započalo v roce 1772 a skončilo roku 1795 úplným zánikem polského státu. Prusko získalo západní část Polska, včetně Varšavy. Rakousko získalo jižní část se Lvovem a Krakovem a Rusko tu východní s Minskem. Rozhodně by se dalo této zajímavé části dějin věnovat více, ale to není předmětem této epizody. Ve zmiňované Polsko-Litevské unii tehdy žilo mnoho židů, kteří obývali většinou střední a východní části státu a při posledním dělení se dostali pod nadvládu Ruského impéria. Ruské úřady začaly pro tyto obyvatele vyčlenovat města, ve kterých se směli trvale zdržovat, lidově byly nazývány bledé osady. Větší přítomnost židů se také odrazila na carském právním řádu, který je začal uvádět jako oficiální národnostní menšinu. Mezi další státem uznané menšiny se řadili Poláci a Němci. Židé si směli zakládat vlastní školy, ve kterých se však muselo vyučovat rusky, směli vlastnit půdu, kterou však nesměli pronajímat a směli se volně pohybovat po bledých osadách, ale nemohli cestovat do ruského vnitrozemí. Určitých omezení se židé dočkali i v pruském království a největších občanských svobod požívali židé rakouští. Tento každodenní život poté narušil Napoleon během tažení na Rusko, které však skončilo jeho neúspěchem. Na základě vítězství proti francouzské koalice došlo v roce 1815 k rozšíření Ruska na polské území a vzniklo tzv. kongresové Polsko. V březnu 1881 byl spáchán úspěšný atentát na ruského cara Alexandra II., což vedlo k protižidovským výpadům nazývaným pogromy. 
Během těchto výpadů bylo zraněno a zabito mnoho židovských obyvatel a rabující během tří let způsobili škodu ve výši 2 milionů rublů. Za těmito útoky sice nestal přímo ruský stát, ale svým postojem dával tichý souhlas. V roce 1884 bylo v Polsku vytvořeno první sionistické hnutí, které zorganizovalo masivní emigrační akce do Spojených států. V tom samém roce pogromy ustaly, ne však na dlouho. V roce 1903 přišla další vlna pogromů, která tentokrát byla zcela evidentně organizována neznámou mocí. Později se ukázalo, že tyto akce zorganizovala ruská tajná policie Ochranka. Tato vlna trvala celé tři roky a byla korunována masakrem v Bělostoku v roce 1906. V tomto případě jsou pachateli vojáci ruské carské armády, kteří zde způsobili obrovské majetkové škody a usmrtili přes 80 obyvatel židovské národnosti. Po druhé vlně pogromů přišlo nové neštěstí v podobě první světové války. Území Polska se stalo jedním z hlavních bojišť světové války. Utkali se tu vojáci německého císařství a rakouska uherska s vojáky ruského impéria. V rakouské části Polska zorganizoval legendární voják a budoucí prezident Polska Josef Pilsudský tzv. Polské legie, které byly včleněny do rakousko uherské armády. Do legií vstoupilo 650 židů, kteří stejně jako jejich polští spolubojovníci bojovali za nezávislost Polska. Tito židovští vojáci později po válce založili svaz židovských bojovníků za polskou nezávislost. Na přelomu let 1916 a 1917 bylo Němci vytvořeno polské království, jehož armáda vznikla vyčleněním polských legií z rakouskou herské armády. Za vznikem tohoto státu stálo mnoho rakouských židů, mezi které se řadí například Hermann Feldstein, Samuel Herštál nebo Zygmunt Lesser. Ve stejný den, kdy bylo podepsáno příměří 11. listopadu 1918, současně vznikla samostatná Polská republika, která převzala úřední aparát a armádu pro německého polského království. Nová republika však musela obstát v sérii četných poválečných konfliktů, mezi které se řadí polsko-ukrajinská a polsko-sovětská válka. S novým polským státem vítězné mocnosti počítali jako se svým spojencem, na jehož bedra naložili těžký úkol. Polsko mělo být nyní evropskou hrází, která na své východní hranici zastaví bolševické hordy a na té západní dohledne na výmarské Německo. Jakákoliv mezinárodní diskreditace Polska byla nepřípustná. K této situaci však bohužel došlo na přelomu let 1918 a 1919, kdy se začaly šířit zvěsti o polských masivních útocích na židovské obyvatele. Ze zvěstí se postupně staly hlavní zprávy všech světových novin a dosud utlačované Polsko se ocitlo v roli tyrana. V této kapitole se nám spojí dosud nesouvisející příběhy amerického diplomata a polských židů. Jak jsme si již řekli v předchozí kapitole, tak po vzniku samostatného polského státu v roce 1918 se začaly šířit zvěsti o utlačování polských židů, které měl utlačovat samotný stát. Ještě zmíním, že v této a následující kapitole budu hodně vycházet ze závěrečné zprávy vyšetřovací komise, kterou tu budu citovat. Děsivé novinové články však nebyly jediným zdrojem informací a na stálou situaci řešila i polská oficiální místa. Začátkem roku 1919 situaci začal intenzivněji řešit i polský premiér Ignaci Paderewski, který později mimo jiné zastupoval Polsko na pařížské mírové konferenci. Ten v této době oslovil amerického podnikatele, ředitele americké pomocné zprávy a budoucího amerického prezidenta Herberta Hoovera. Důvod, proč se obrátil právě na něj, byl ten, že šlo o osobnost v Polsku velice známou, jelikož díky pomocné zprávě odvrátil v zemi Hladomor. Paderevsky se mu svěřil, že řeší palčivý problém se zprávami o utlačování židů a žádal ho o pomoc. Apeloval na něj jako zástupce důležitého spojeneckého státu, který v takové situaci nemůže plnit svoji funkci. Hoover poté napsal dopis americkému prezidentovi a taktéž vydával vlastní veřejná prohlášení. Právě kombinace těchto faktorů přiměla prezidenta Wilsona jednat a zanedlouho nechal zřídit vyšetřovací komisi, která měla zprávy prošetřit 
a případy objasnit. Po krátkém uvažování nad tím, koho jmenovat do čela této komise, bylo rozhodnuto. Předsedou se stane Henry Morgentau. Ten měl totiž obrovské zkušenosti při objasňování etnických zločinů. Na jaře 1919 Morgentau působil jako poradce americké vlády pro východní Evropu a Blízký východ. Rozhodně je nutné zmínit, že Morgentau nebyl žádný židovský nacionalista a bylo o něm známo, že se spíše považoval za německého američana a to i přesto, že štědře podporoval newyorskou židovskou komunitu. Předpokládalo se tedy, že se k řešení problému postaví neutrálně. Dalšími členy komise byli důstojník americké armády Edgar Jadwin a právník z Clevelandu Homer Johnson. Komisi také doprovázel britský politik Stuart Samuel. Mise skládající se z pana Henryho Morgentaua, brigádního generála Edgara Jadwina a pana Homera Johnsona byla jmenována americkou komisí pro vyjednávání míru za účelem vyšetřování židovských záležitostí v Polsku. O jmenování takové komise dříve požádal pan Padarevsky, předseda Rady ministrů Polské republiky. Mise dorazila do Varšavy 13. července 1919 a během dvou měsíců intenzivně prošetřovala případy, vyslýchala svědky a obrážela kritická místa. Komise obila všechny bývalé okupační zóny, tedy rakouské, německé a ruské Polsko. V každé této zóně studovali ekonomické, sociální a národnostní poměry obyvatelstva, se kterým byli denodenně v osobním kontaktu. Stálé členy komise střídavě doprovázeli zástupci polské vlády, civilní i vojenští úředníci a zástupci židovských obcí. Komise během svého vyšetřování identifikovala osm hlavních excesů mezi léty 1918 a 1919, které začala prošetřovat. Vždy se odebrala na místo činu a vyslýchala svědky a představitele místní veřejné moci. K prvnímu vyšetřovanému incidentu došlo hned v den vzniku Polské republiky a k poslednímu 8. srpna 1919, tedy i v době, kdy komise byla v Polsku. Nyní se podíváme na některé konkrétní případy, které budu citovat přímo ze závěrečné zprávy. Kielce, 11. listopadu 1918 Krátce po evakuaci rakouských jednotek si židé z tohoto města zajistili povolení od místních úřadů uspořádat schůzi v divadle. Účelem tohoto setkání bylo diskutovat o židovské národní aspiraci. Setkání začalo krátce před 14. hodinou a zcela naplnilo divadlo. Během odpoledne se před divadlem zhromáždil malý dav polských civilistů, složený převážně ze studentů. V 18.30 se zhromáždění začalo rozpadat a když v divadle zůstalo asi jen 300 lidí, vstoupili tam nějací milicionáři a začali hledat zbraně. Krátce na to, když byli milicionáři ještě v budově, vstoupil do hlediště dav civilistů a několik vojáků a hnali židy ke schodům. Na schodech stála dvojitá řada mužů vyzbrojených holemi a bajonety, kteří byli židy, když vycházeli z budovy. Poté, co se židé dostali na ulici, byli venku znovu zbyti davem. V důsledku tohoto útoku byly čtyři židé zabiti a velký počet zraněn. Řada civilistů byla obviněna z účasti na tomto excesu, ale dosud nebyly postaveni před soud. Lida, 17. 4. 1919. 17. dubna polské ozbrojené síly dobily lidu od ruských bolševiků. Poté, co město padlo do rukou Poláků, vojáci vyloupili židovské domy. Během tohoto období drancování bylo zabito 30 židů. Velký počet židů, včetně místního rabína, byl ve stejný den své volně zatčen polskými úřady a držen 24 hodin bez jídla uprostřed odporné špíny v Kamienské ulici číslo popisné 60. Židé byli také přinuceni k nuceným pracím bez ohledu na věk nebo tělesnou vadu. Nezdá se, že by byl někdo za tyto excesy potrestán, nebo že by byly podniknuty kroky k očkodnění obětí loupeží. Čen Stochová, 27.5.1919 27. května u Čen Stochové výstřel neznámé osoby lehce zranil polského vojáka. Rozšířila se fáma, že výstřel vypálili židé a ve městě propukly nepokoje, kterých se účastnili jak polští vojáci, tak i civilisté. Během těchto nepokojů bylo pět židů, včetně lékaře, který spěchal na pomoc jednomu ze zraněných, ubytok smrti a velké množství bylo zraněno. V 
francouzští důstojníci, kteří byli umístěni v Čenstochové, se aktivně podíleli na zabránění dalším vraždám. Minsk, 8. 8. 1919. 8. srpna obsadila polská vojska od bolševiků město Minsk. Polské jednotky vstoupily do města asi v 10 hodin dopoledne a ve 12 hodin měly absolutní kontrolu. Bez ohledu na přítomnost generála Jadvina a dalších členů této komise v Minsku a na rozkazy polského velícího generála zakazujícího násilí proti civilistům, vojáci zabili 31 židů. Pouze jeden z tohoto počtu může být jakýmkoliv způsobem spojen s bolševickým hnutím. 18 těchto umrtí se zdá být umyslnou vraždou. Dvě z těchto vražd byly součástí loupeží, ale zbytek byl spáchán podle všeho pouze na základě toho, že oběťmi byli židé. Během odpoledne a večera polští vojáci za pomoci civilistů vyplenili 377 obchodů, které všechny patřili židům. Je však třeba poznamenat, že asi 90% obchodů v Minsku vlastní židé. Nebyl učiněn žádný účinný pokus zabránit těmto loupežím až do příštího rána, kdy byly do ulic vyslány adekvátní hlídky důstojníků a byl nastolen pořádek. Vojáci se také vloupali do soukromých domů mnoha židů a obyvatele byli zbyti a okrádáni. Polská vláda uvedla, že čtyři polští vojáci byli zabiti při pokusu zabránit loupežím. My si bylo také sděleno, že někteří výtržníci byli popraveni, kdy byly do ulic vyslány adekvátní důstojnické hlídky a byl nastolen pořádek. Na základě zmíněného vyšetřování komise konstatovala, že za násilnými případy nestojí orgány Polské republiky, ale že šlo o výpady jednotlivců a nebo soukromoprávních skupin. V případě zločinu spáchaných vojáky se Morgentau odkazoval na to, že k těmto krutostem nebyl vydán rozkaz vyšších struktur Polské armády. Také však uvádí, že vyšetřované násilnosti nejsou jediným druhem této persekuce a že polští židé jsou vystavováni dlouhotrvajícímu a přímo mířenému tlaku. Kromě těchto excesů byly misi hlášeny četné případy jiných forem pro následování. Téměř v každých z navštívených polských měst a obcí byly židé zastaveni vojáky a byly jim buď vytrhány nebo ustřiženy vousy. Protože ortodoxní židé cítí, že holení jejich vousů je v rozporu s jejich vírou, má pro ně tato forma pro následování zvláštní význam. V důsledku toho se mnoho z nich bojí cestovat. Výsledkem všech těchto drobných persekucí je udržovat židovské obyvatelstvo ve stresu a vystavovat je strachu, že by mohlo dojít i k závažnějším excesům. Ke konci vyšetřování se komise na základě získaných informací pokusila identifikovat kořeny zmíněných problémů. Podle nich za násilnými akcemi nestála obecná nenávist Poláků k Židům, ale mělo jí to výsledek dlouhodobého politického působení extremistické národně demokratické strany. Tato politická strana byla oficiálně založena v roce 1905 v rakouském Polsku, kde se okamžitě uchytila. Tehdy ji podporovali zástupci drobné šlechty, buržoázie a inteligence, což se v průběhu několika let otočilo. Strana však podporovala velkopolský model státu, kdy měla být obnovena Polsko-Litevská unie, jejíž hranice není zasahovaly na území jiných mezinárodních subjektů. Taktéž hlásala unifikaci polského obyvatelstva a šířila nenávist nejen proti židům, ale i proti Němcům, Rusům a dalším menšinám. Zde však narážili na problém, jelikož jenom židé v roce 1919 představovali 14% obyvatel Polska. Podle Morgentaua tehdy tato strana vyvolávala nálady, díky kterým poté docházelo k lokálním excesům. Tato strana navíc po ruské revoluci v roce 1905 zastupovala kongresové Polsko v ruské státní dumě, což jí dávalo velkou moc nad společenským děním v této ruské kolonii. Takto tedy k přímému vyšetřování a k úvahám komise nad příčinami problému. V další kapitole se podíváme na závěrečnou zprávu jako takovou, a na kritiku, která se na ní snesla. Po dvou měsících vyšetřování 13. září 1919 se komise odebrala do Varšavy, odkud odcestovala do Paříže, kde neustále probíhala mírová jednání a to i po podepsání Versajské smlouvy. Zde se komise začala usnášet na výsledcích vyšetřování, které měly být sepsány do zprávy pro americkou vládu. 3. října téhož roku Morgentau dokončil závěrečnou zprávu, kterou zaslal všem zúčastněným stranám.
tato zpráva později vejde do dějin jako Morgentauva zpráva. Na začátku zprávy popisuje právní základ komise a poté se stručně věnuje moderním dějinám Polska a polských židů, podobně jako jsem se jí věnoval já v druhé kapitole této epizody. Taktež hned z kraje uvedl, že se ve zprávě záměrně vyhýbá slovu pogrom, jelikož příčiny násilností byly zapříčiněny poválečným chaosem, nikoli v zapříspění státu. Dále se věnoval jednotlivým případům, které jsme si popsali v předchozí kapitole a začal popisovat potíže, které sužovaly tehdejší Polsko a navrhoval jejich řešení. Mezi velké problémy komise zařadila mimo jiné poválečnou hospodářskou situaci Polska, které válku odneslo se vším všudy od začátku až do konce. Celé Polsko bylo po většinu války frontovou oblastí a tudíž utrpělo obrovské průmyslové a obchodní ztráty. Hospodářská situace Polska je vůbec na nejnižší úrovni. Výroba a obchod prakticky ustaly. Nedostatek, vysoká cena a nedokonalá distribuce potravin jsou nebezpečnou hrozbou pro zdraví a blaho běžného obyvatelstva. V důsledku toho stovky tisíc lidí trpí hladem a jsou jen napůl oblečeni, zatímco tisíce umírají na nemoci a hlad. Zastavení obchodu pocituje zejména židovské obyvatelstvo, které je na něm téměř zcela závislé. Morgentau dále píše, že jeho komise sice udělala maximum ve věci vyšetřování excesů, ale do budoucna je nutné těmto případům předcházet a podrobněji zjistit kořeny těchto problémů. Doslova píše. Tyto požadavky nebudou definitivně známy před stanovením polských hranic a konečnou úpravou polských vztahů s Ruskem, s nímž byl dříve realizován největší podíl obchodu. Doporučuje se, aby společnost národů nebo větší národy které se zajímají o tento problém, vyslali do Polska komisi složenou z uznávaných průmyslových, vzdělávacích, zemědělských, ekonomických a jiných odborníků, kteří by tam měli se trvat tak dlouho, jak to bude nutné, aby proskoumali příčiny tohoto problému. Na zprávu se téměř okamžitě po jejím rozeslání snesla různorodá kritika z řad americké politiky a diplomacie. Jedním z mála, který naopak výsledky zprávy podpořil, byl Hoover, díky kterému byla komise ustanovena. Podle mnoha politologů a diplomatů byly závěry silně ovlivněny záměry tehdejší diplomacie, které údajně jasně požadovaly, aby byl polský stát zproštěn všech obvinění. Tato zpráva tedy měla podle kritiků za cíl hlavně udržet Polsko ve sféře vlivu vítězných mocností, nikoli řádně vyšetřit zmiňované případy. Každopádně byly díky této zprávě do Versajské smlouvy přidány klauzule o ochraně práv menšin v Polsku, což vyvrcholilo změnou polské ústavy v březnu 1921, kdy byla židům výslovně zajištěna stejná práva jako Polákům. I přesto se velký počet židů raději rozhodl v Polsku nezůstat a raději emigrovali do zemí západního světa, zejména do Spojených států. Nakonec této kapitoly si poslechněte závěr zprávy. Všichni občané Polska by si měli uvědomit, že musí žít společně. Nemohou být od sebe rozděleni násilím ani žádným soudem. Když bude tato myšlenka pro jednou a důkladně pochopena, bude veškeré úsilí nutně směřovat k lepšímu pochopení a zlepšení stávajících podmínek, spíše než ke zvýšení antipatie a nespokojenosti. Polský národ musí vidět, že jeho nejhoršími nepřáteli jsou ti, kteří podporují tento vnitřní spor. Dům rozdělený sám proti sobě, Nemůže obstát. V Polsku musí být jen jedna třída občanů, jejíž všichni členové mají stejná práva a mají stejné povinnosti. S úctou Henry Morgentau. Tímto jsme zakončili příběh vyšetřování polských poválečných pogromů. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a co si o těchto případech myslíte vy. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero Hero a čistě audio verzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím.
Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Josef Hájek, Ondřej Kubíček, Jana Staňáková, Luna Mandrax, Zbiněk Mlčoch, František Fremr, Jiří Boček a Vojta Kopel. Děkuji vám za podporu.